हेलो फ्रेंड्स आई एम अक्षत तरूरा आज का टॉपिक है स्किननेस ये एक स्टेटिकल मेजरमेंट है इससे स्टेटिकल सीरीज में फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है ये पता लगता है इट्स एक्सप्लेन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि पढ़ा है एवरेज हमने पढ़ा मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा अब हम स्क्रेस पढ़ते हैं ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है स्टेटिकल सीरीज के बारे में बताती है एवरेज मिड वैल्यू को डिल्यूट करता है और डिस्पर्जन क्या वेरिएशन है स्टेटिकल सीरीज में वो बताते हैं उसी तरीके से अब स्क्रेनेस में फ्रीक्वेंसी का कंसेंट्रेशन कहाँ पर है ये बताता है स्क्रेनेस निकालना होता है इसका मतलब लेक ऑफ सीमेट्री है स्टेटिकल सीरीज में सीमेट्रिकल और नॉन सीमेट्रिकल क्या होता है सीमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब फ्रीक्वेंसी स्टेटिकल सीरीज में सेंट्रल पॉइंट से दोनों तरफ बराबर होती है वो सीमेट्रिकल कंडीशन होती है ऐसी दशा में आपका जो डायग्राम है जो कर्व है वो वेल शेप्ड होगा और मीन मीडियम मोड आइडेंटिकल होंगे इट इज इक्वल टू ईच अदर मिड पॉइंट से देखा जाए मीडियम से देखा जाए क्योंकि यहाँ पर सब मीन मीडियम मोड सब इक्वल होंगे जैसा कि यहाँ बताया तो इस मीडियन से मेन मीडियन मोड सब बराबर होंगे तो इसलिए यहाँ पर जो मीडियन है उससे क्यू थ्री की वैल्यू इक्वल होगी क्यू वन के वैल्यू के मीडियन से तो ऐसी कंडीशन में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं और इसको नेस जीरो होती है इसको एस के से डिनोट करते हैं असिमेट्रिकल और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है रेगुलरिटी नहीं हो रेगुलरिटी हो एक तरफ इंक्रीज हो दूसरी तरफ डिक्रीज हो फ्रीक्वेंसी तो ऐसी दशा में आपका कर्व एक तरफ राइट और लेफ्ट डिटेड हुआ मीन मीडियम मोड आइडेंटिकल नहीं होंगे इसी तरीके से क्वालिटाइल से देखा जाए तो मीडियम इक्व डिस्टेंस में नहीं होगा क्यू और क्यू से कंपेरिजन किया जाए तो ऐसी दशा में स्क्रीनेस होगी अगर हम इसको पॉजिटिवली स्क्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो मोड सबसे छोटा होगा यहाँ से फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड हो जाएगी इसको हम पॉजिटिवली स्क्रिड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऐसी कंडीशन में मेन सबसे बड़ा होगा मीडियन उससे छोटा होगा और मोड सबसे छोटा होगा क्योंकि मोड हाइस्ट वैल्यू है वो सबसे वैल्यू पहले आ जाएगी और वो मोड हो जाएगा वहाँ से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन गिरता है पॉजिटिव स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन में इसके बाकी दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो मीडियम और मीन बड़े होता है तो मोर देन हाफ एरिया ऑफ द कर्व टू द राइट साइड ऑफ द मोड राइट मोड के से आधे से आधे से ज़्यादा हिस्सा कर्व का कर्व का वो राइट साइड में ट्रिटेड होगा ऐसी दशा में ये हमने डिनोट किया है कि मीन सबसे बड़ा मीडियम उससे छोटा और मोड सबसे छोटा होगा ये राइट साइड में ट्रटेड होगा मोड से देखा जाए नेगेटिव में क्या होगा बिल्कुल इसके विपरीत कि लेफ्ट साइड में ट्रटेड होगा ये मोड से और इसको इस तरीके से देखेंगे कि मीन सबसे छोटा होगा मीडियम उससे छोटा होगा और मोड सबसे बड़ा होगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आखिरी में जाके मोड निकल रहा है इट मीन्स मोड की वैल्यू हाईएस्ट होगी इसलिए इसको नेगेटिव इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं राइट इसको इस तरीके से दिखाया भी गया नोट किया गया एवरेज देखे जाए अगर तीनों आइडेंटिकल हो तो स्क्रीनेस नहीं होगा मीन अगर बड़ा हो मोड से तो जैसा भी डायग्राम में दिखाया गया था प्लस एस के होगी अदरवाइज माइनस एस के होगा अगर मीडियम से इसकी वैल्यू मीन से इसकी वैल्यू देखी जाए तो डेविएशन निकालते समय एक मिड पॉइंट जीरो से देखें अगर हम एक्चुअल मीन से निकाल लें तो प्लस के और माइनस के जो डेविएशन होंगे माइनस के डेविएशन रब होंगे इक्वल होंगे तो एस के नहीं होंगे राइट अगर क्वालिटाइज से देखा जाए अगर क्वालिटाइज से देखा जाए तो मीन क्यू थ्री माइनस एम इज इक्वल टू होगा एम माइनस क्यू वन तो इसको नहीं होगी 
अदरवाइज स्क्यूलेस होगी दोनों ही कंडीशन में डिफ्रेंशिएट होता जा रहा है अगर हम मोड से देखें तो मोड जहाँ पर हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी मोड की मोड वैल्यू होगी अगर हम उसकी दोनों साइडों का अलग अलग टोटल करें तो सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ मॉडल वैल्यू इज इक्वल अगर इक्वल हो दोनों तरफ तो एस के नहीं होगी अदरवाइज एक के एस के होगी अगर डायग्राम है शेप्ड है तो एस के नहीं होगी किस तरीके से नापा जाए इसको अगर दोनों बराबर होंगे मीन और मोड तो एस के नहीं होगी अगर एक भी मीन बड़ा होगा या मीन बड़ा होगा या मीन छोटा होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव स्क्यूनेस होगी ये मीन मीडियन की जब बात करते हैं तो ये फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ एस के के हैं पोजिशनल है एवरेज मेथड पे इसी तरीके से थ्री मीन माइनस मीडियन इसको इस तरीके से डिलोट किया गया और एस के निकाली जाती है अगर एस के होगी तो इससे वो निकल आएगी थ्री मीन माइनस मीडियन से राइट यहाँ पर मीन और मोड का संबंध स्थापित करके इसके निकाला गया या मीन और मीडियन का संबंध स्थापित करके एसके निकाला गया नेक्स्ट स्टेप क्वालिटाइल बेस जो कि ये फर्स्ट ऑर्डर का था अभी सेकंड मेजर है जैसा कि भी हमने बताया आपको कि यहाँ पर एसके नहीं होती है इसको हम सॉल्व कर लें तो यही फार्मूला आएगा कि थ्री प्लस क्यू वन इजक्ल टू टू एम यहाँ पर एस के नहीं होती है अगर इसमें से एक भी हिस्सा बड़ा होता है या तो क्यू थ्री प्लस क्यू वन इज ग्रेटर देन टू एम या लेस देन टू एम तो एस के होगी या इसको हम लेंदी फॉर्म लिखें क्यू थ्री माइनस एम इज ग्रेटर देन एम माइनस क्यू वन या क्यू थ्री माइनस एम इज लेस देन एम माइनस टू क्यू वन तो दोनों ही दशाओं में एस क्यूनेस होगी पहली दशा में अगर Q3 और Q1 का जोड़ 2m से बड़ा होता है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी इसी तरीके से अपोजिट निगेटिव स्क्यूनेस होगी इस कंडीशन को तब क्वालिटाइल बेस को कब इस्तेमाल करते हैं जब मोड इल डिफाइंड होगा इसलिए हम तब सेकेंडरी से सेकेंड मेजर से इसको निकालते हैं क्वालिटाइल बेस्ड होता है और तब हम इसको यूज करते हैं किस किस तरीके से स्क्यूनेस निकाले जाए एक कालपेरसन कोफिशेंट ऑफ स्के है एक बाउलेज मेथड है बाउलेज कोफिशेंट ऑफ स्के है काल पेरसन में जब मोड से हम निकालते हैं तो मीन माइनस मोड बाई एच डी करते हैं स्क्यूनेस का कोफिशेंट निकालने के लिए क्योंकि काल पेरसन के मेथड निकालते हैं जे से डिनोट करते हैं उसकी कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मोड कर देंगे स्क्यूनेस हुई तभी इसी फॉर तभी ही इसको लिखा गया है और बाय एच डी कर देंगे तो कोफिशेंट निकल आएगा इसकी लिमिटेशन प्लस माइनस वन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है जब मोड इन डिफाइंड हो जाता है तो हम मीडियन से इसको निकालते हैं थ्री मीन माइनस मीडियन बाय एच डी ये सेकेंड ऑर्डर का है इसकी लिमिटेशन प्लस माइनस थ्री है इंडिविजुअल सीरीज में अगर निकालना हो तो वेरियल्स दिए हुए इनका हमने सम निकाला और हमने डेविएशन दिए चूँकि एक्चुअल मीन से दिए जा रहे हैं इसलिए शुरू हो जाएंगे डी स्क्वायर करा क्यों क्योंकि हमको एस डी स्क्वायर निकालना है क्योंकि हमको फारूल में जे में चाहिए तो एस डी निकालेंगे चूँकि इसमें मोड इल डिफाइंड है क्योंकि हर एक की फ्रिक्वेंसी वन टाइम आ रही है इसलिए हम इसको मीडियम से निकालेंगे मीडियम से निकाला एन प्लस वन बाई टू करा क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है और मीडियम को निकाला हमने मीडियन निकालने के बाद वैल्यू रखी थ्री मीन माइनस मीडियन में बाय एस डी जो कि ऊपर निकाला था इस तरीके से हमने कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डी एक्स निकाले यहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है एज्यूम्ड मील से निकाल लिया कोई फर्क नहीं पड़ता हमको मीन की आवश्यकता है हमने मीन निकाल लिया एज्यूम मील से निकाल लिया यहाँ पर डिविशन दिया और एफ टी एक्स करके हमने ज्यूम मीन से ये अर्थमेटिक मीन निकाली स्टैंडर्ड डिविशन निकाला है इसलिए यहाँ पर कॉलम एफ डी एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स का बना यहाँ पर भी एफ डी एक्स की आवश्यकता थी इसलिए हमने अब एस डी को निकाल लिया यहाँ पर देखें बाई ऑब्जर्वेशन टेन फ्रिक्वेंसी सबसे हाइएस्ट है 
जो वेरिएबल ट्वेल्व की है इट मीन्स कि हमारा वेरिएबल जो ट्वेल्व है वो मोड है अब कोफिशेंट निकाल लिया मीन माइनस मोड करके एक कंट्रेस सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्टिनस सीरीज भी उसी तरीके से आप जी के फॉर्मूले में निकाल लेंगे लेकिन अगर कॉन्टिनस सीरीज में मोड मालूम है आपको मीन मालूम है दिया हुआ है और हमको सीरीज दी हुई है क्लासेस दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है लेकिन कुछ जगह पर फ्रीक्वेंसी मिस है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 94 इसका सम है फ्रीक्वेंसी का तो इट मीन्स जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है ये टेन थर्टी फोर्टीन रिमाइंडर बचा फिफ्टी फोर के अलावा फिफ्टी फोर से लेस करेंगे तो फोर्टी रिमाइंडर बचेगा जो कि इनका सम होगा अगर एक को ए एज्यूम कर ले तो दूसरा फोर्टी माइनस ए हो जाता है हमको निकालना क्या निकालना ये है कि हमको कोफिशेंट निकालना है मोड दिया जा रहा है मीन दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीन माइनस मोड वाला लेकिन हमको एस नहीं दिया जा रहा है तो एस के लिए फ्रीक्वेंसी मस्ट है और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मोड ही एक वो रास्ता है क्यों क्योंकि मोड के पार मूल्य में एफ वन एफ जीरो एफ टू सब आ जाते हैं तो इसलिए मोड की वैल्यू दी जा रही है और एफ की वैल्यू नहीं दी जा रही है जो दो है दो की वैल्यू में से एक की वैल्यू पहले निकालेंगे ए की वैल्यू दूसरी अपने आप मालूम हो जाएगी तो इस फार्मूले से ए की वैल्यू निकालेंगे ए की वैल्यू निकालने के बाद दूसरी फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी के बाद एस डी एस डी के बाद हम इसका कोफिशन इस फार्मूले से निकाल लेंगे थैंक यू